どうも、クビチャンネルです。この新型キャンピングカーで日本のキャンピングカーの歴史が大きく変わるとしています。名前はキャンパー鹿児島タビークス日本特殊ボディ暁の OEM です。2024年2月に行われるジャパンキャンピングカーショーで初披露予定です。その前になんとクビチャンネルで公開させていただけることになりました。ありがとうございます。今日は外装をチェックし、内装をチェックした後に、実際に行動で試乗しますこのキャンピングカー何がすごいかと言いますとベース車両は新型 B カムです16年ぶりにフルモデルチェンジしたイスズエルフをベースにキャンピングカー専用シャーシや専用の足回りが施された車になりますなんと全キャンピングカーユーザーが待ち望んだオートクルーズがついてますしかも全車速車間クルーズですこれですメーカーによっては ACC アダプティブクルーーーズコントローラーとかも言われています日本のキャンピングカーではメーカーがつけた純正では初めてのオートクルーズです高速道路で設定すると前の車に追従してくれたり決めた速度で走行してくれます要は半自動運転ですオートクルーズがあるかないかで大幅に疲労がかかりますもうキャンピングカーの装備どんなオプションよりも一番快適になる装備だと思いますそして電動パーキングに急速 AT はデュアルクラッチトランスミッションという駆動ロスの少ない高級スポーツカーと同じミッションですもうえぐいですね今までのキャブコンの王道はトヨタカブロードでしたがこれからは B カムに変わるんでしょうか自分自身も今キャンピングカーに乗っていて雪国に移住したため4区のキャンピングカー購入検討しています今日は購入希望者として真剣に見極めたいと思います最後に感じたメリットデメリットもお伝えしますスペックはこちらに貼っておきますエンジンはディーゼルターボ乗車定員7名、就寝定員7名、サイズが横 2m かける長さ 5m 以下なので、一般駐車場でも止めれるのは暑いですね。価格はまだ決まっていないそうです。新型キャブコンなんで、一斉前は凝りと思います。キャンパー鹿児島さんに問い合わせしてみてください。まずは外装からチェックしていきます。まずはフロントからです。まあ、本当に王道のキャブコンといったスタイリングで、ただ、黒のラインなど入ってますんでただの真っ白なキャンピングカーではなくて愛着が湧きそうでスタイリッシュな感じがしますこちらがライト系なんですけどこれがポジションランプですでヘッドライトがありますで自分気になったのがこのヘッドランプを押した後にはありますこれ雪が汚れついたら洗ってくれるんですかね一度試してみたいですこのポジションランプ光ったらかっこよさそうですね点灯してみますはい点灯しましたこれがポジションランプです夜はもっとかっこよさそうですねはい、ヘッドライトもつけてみました。今、ハザードもつけました。全部 LED ですね。フロントガラスは UVIR カットです。長時間の運転では日焼けするので、女性にもおっさんにも嬉しいですね。サイドミラーは電動格納式です。反対側も両方電動です。そして、バンクの部分ですね。ここのコーナーが R になっていて空気抵抗を低減し燃費が向上しているそうです運転席側のサイズなんですけどまず窓が大きいのが1つあってあとマルチルームですねそしてバンクにも小窓がありますタビークスのデカールが貼られています日本特殊ボディの赤付けとの違いはこのデカールと中の内装の生地色が違うそうですここはガソリンになっていますこちらのガソリンが容量60リッターでアドブルーは10リッターですその後方にはエアコンの室外機が埋め込まれていますで運転席すぐ後ろこちらにハイネスダクトがありますなんかこれかっこいいですよね反対側もダクトがありますこちらはエントラスのドアライトなどはないですねすぐ横にこの車のバッテリーが収納されていますこのリアのドアは中の収納につながっていますリアには大きいブレーキランプがついていますこちらのドアもベッド下の収納につながっています外部電源の入力はこのナンバーのすぐ横にあります屋根にはソーラーパネル 200W が3台そしてルーフベントマックスファンが装備されています両方とも標準装備です足回りは B カム専用設計でかなり強化されていますまずリアはダブルタイヤですそしてすごいのが専用のショックアブソーバーこのバネですねリアには専用のモノリーフサスペンションこの専用のショックアブソーバーとリーフサスペンションで
立てるですね道路の凸凹などを吸収します乗り心地にもろ影響してくるパーツですそしてリアにはスタビライザーちょっと目視では確認できないんですけど入っていますスタビライザーはコーナリング曲がるときに左右のロール傾きを押さえて安定してくれますこれ普通オプションで社外品で皆さん強化されると思うんですけどメーカー純正でキャンペーンカー専用に設計されているのがかなり嬉しいですねブレーキは前後ディスクブレーキ排気ブレーキです参考までにスタッドレスタイヤは約16万ぐらいであるそうですまずはシータなんですけどもうすでになんか社外品をつけたようなかっこよさですランバーサポートに運転席はシートヒーターも装備されていますそして前は3名座れます運転席座ってみてすごいいいなと思ったのがまずこのステーリング小径なんですよねなんか大きくてこんな感じじゃなくて普通の乗用車の感じでステーリングを操作できますそしてチルとテレスコピック機能ありますんでいろんな方の体型に合うと思いますこちらがオートクルーズの設定なんですけどもう親指で押せて死に性もいいんで操作性は良さそうですメーターもかっこいいんですよね一回つけてみますで右側にタコメーターで右側にスピードメーターで真ん中はいろんな設定ができますこれを押していくと設定できますめちゃくちゃ機能ありそうですねこちらが今回の先進運転支援システムの一覧になります全車速車間クルーズにあとはレーンキープもありますねこれは全部覚えるまでに半年ぐらいかかりそうですそのぐらい機能が盛りだくさんですルームミラーはネジインナールームミラーです7インチのセンサーディスプレイはこれタッチパネル式ですシフトはドライブとマニュアルモードもできますでその後ろこちらもすごいのは電動パーキングとブレーキホールド機能ですはいこれ今軽く敷地内で運転してみたんですけどパーキングに入れると電動パーキングが自動で入りますでドライブに入れてでアクセルを踏むとこの電動パーキングが勝手に外れますこれは便利ですねで次はこのホールド機能なんですけど押してみますそうすると光りますでこれドライブに入れて進みますでまずはパーキング外れますでブレーキで止まりますで次なんですけどこれ足を離しますそうするとブレーキがホールドしてくれてますでこのまままたアクセルを踏むとホールドが解除されて進みますということは走行中信号で止まってブレーキ踏みっぱなしにするんですけどそれもしなくていいんですねなので旅はめちゃくちゃ楽になると思いますあとの環境装備としてはアイドリングストップなどがありますで一番嬉しいのがタイヤ空気圧モニタリングシステムですこれキャンペーンカーには嬉しいですよねそして面白いなと思ったのが運転者の状態を車が監視してくれていて居眠り状態になると警報音や最悪停止してくれそうですこれはまさかの時代の時に安心ですねそれではいよいよ内装をチェックしますうわなんか白基調なんで広く見えますそしてこの間接照明がところどころありますんでなんかおしゃれなホテルに来たようですレイアウトなんですけどここにメインのソファーがあってその後ろマルチルームリアの2段ベッドでこちらにバンクベッドがある王道のレイアウトです現在はこのレイアウトのみなんですけど将来的にはリアエントランスも作る予定とのことです入り口なんですけどまずこの靴がここ2足置けますで上も子供だったら置けそうですねですぐ横に下駄箱収納がありますこれは靴たくさん置けますねでこれ取り外せますんでスノーブーツやハイヒールなどそういった高さの靴も置けます収納の反対側にはなんと冷蔵庫がありますその上にはスイッチパネルがありますんでこの車内の照明を消し忘れた時にいちいち靴を脱いで上がらなくても消せるのはいいですねこちらのソファーには斜め乗車可能ですこのテーブル結構大きいんですけどここの下のレバーこれを引くとこんな感じで動きます横にも動くしこんな感じで奥に縦移動もできますこの背もたれは簡単に外せますんでウォークスルーも可能です運転席とこちらを仕切る車高カーテンも標準でついていますソファー下にはこちら F ヒーターですねでこちら側は幻想系が入っていますなんかすごい綺麗に配信されてますね
これは安心ですで標準でサブバッテリーが 24V の 200A アワーです 12V 換算で 400A アワー実際の電圧は 26V ぐらいなんで w t アワー換算で約 5000W アワーありますしかも嬉しいのがこのバッテリーなんと寒冷地用でリチウムバッテリーは温度低下に弱いんですけど自己ヒーター機能で寒冷地でも問題なく使えますオプションで容量倍の 1W アワーにもお増やせますこんだけあれば災害時が強そうですねあと真夏のエアコンも余裕で回せると思いますサブバッテリーはスマホのアプリで見ることができます容量 200A アワー 26V で残量 98% ですねでこっち行くとサブバッテリーの温度も見れますこれは便利ですねそして電装系でさらにすごいのがこの新型ビーカム走行充電めちゃくちゃ強力なんですなんと 24V90A ワットに換算すると 100V で 2160W 発電しますえぐいですねこれはマックスなんでここまで発電しないんですけど半分ぐらいでも十分ですよね夏場はエアコン常時使えそうですね走行充電は実際に後で検証してみますマルチルーム開けてみますちょうどラップボンが置けるサイズになっています上の方にはトイレットペーパーなどが収納できる収納棚そして窓もありますギャレーなんですけどまずここにシンクがありお水が出ますで調理スペースはここですねまあまあの広さがありますここの AC コンセントと窓ここにあるのいいですねすぐに換気できますシンクで使うお水はすぐ下ここのタンクにあります清水タンク20リッター汚水タンク20リッターですすぐ上に電子レンジがあって冷蔵庫は88リッターの大容量です窓なんですけどこの一番大きいところはソファーのところにありますこんな感じで網戸そしてシェード機能もありますで窓を開けるのはこれ横開きの片面だけですねでアクリル二重窓で断熱に強いですで先ほど紹介したギャレーの窓とマルチルームの窓あとはリアベッドの上段にも窓がありますでバンクベッドにも小窓が2つありますでキャブコンで一番の売りのこのボディ断熱なんですけどこちらは FRP サンドイッチパネルボディといって3 5ミリの厚さありますこちらボディ断熱切り取ったサンプルなんですけど FRP パネルに中にぎっしり断熱材が入ってますで中がこれキーですかね内側になりますこんな感じで挟まれていますこんなに分厚い断熱なら夏場のエアコンもよく効きそうですあとは射音性気になりますねこちらは実際に後で車中泊に行ってみて体感したいと思いますスイッチパネルなんですけどまずここ電源位置これインバーターつきます AC コンセントが6箇所ありますリアの2段ベッドにも上と下で助手席すぐ後ろテーブルの下これはスマホの充電とかね便利そうですねあとはエアコンや電子レンジはもうすでにつながっていますあとはマルチルームそしてルーフベント水道ポンプで室内照明ですで照明は直接こうやってタッチしても消せますこのちっちゃいおしゃれなやつもそうですねこれで消せますで横にはサブバッテリーの電圧計でソファーの後ろになるんですけどここに AF ヒーターのつまみがありますで収納なんですけどまずはこのソファーの上ここに大きめのやつが3つあります結構大きいんでいろいろ食器とか置けそうですねそしてギャレー上部こちらも食品などが置けるスペースありますでその下こちらに引き出しがあってでこれは収納ではありません後でベタ点火するときに使いますタンクの横結構スペースありますんでここもたくさん置けそうですあとはリアベッドの下ここが大容量ですこれ外につながってますキャンプ用品とか良さそうですねこの何気に照明ついてるのすごいありがたいですねリアのバケチドアとつながっていますリアベッドの上部にここも簡単な仕事がありますあとは最初に紹介したこの入り口の下駄箱ですねそれではベッド展開していますこのソファーベッドとリアの2段ベッドバンクベッドになりますソファーベッドの展開はまずはこのレバーを敷いてテーブルをずらしますそしてこのもう一個レバーあるんですけどこれを下に解除しますそして体重をかけると下に下がりますこの状態でまたレバーをロックします
でこの背もたれですねこちらを引いてはめますそしてバンクベッドにあるこのソファーマットをはめていきます最後このマットなんですけど仕掛けがありますこのギャレーの取ってこれを引きますそうすると台が出現しますはいでここにはめて完成ですこれで長さ 2020mm で横幅 1326mm のベッドが完成しましたセミダブルぐらいありますんで大人2人は余裕で眠れると思いますでバンクベッドは張り上げ式これ簡単ですもうこれで OK です横幅が 1888mm 長さが 1775mm の3人眠れる巨大なベッドですでこれすごいいいなと思ったのが高さは結構あるんで圧迫感はありませんリアの2段ベッドなんですけどこちら長さが 1888mm 横幅が 650mm です高さもまあまあ確保されていますこの照明がおしゃれですね自分だったらこの下で眠ると思いますもう常設ベッドなんで布団は敷いたままですぐ上がれますんでもうこっち側でお酒飲んでご飯食べてそのままベッドインができますそれでは新型 B カムで走ってみます。街乗りでの乗り心地、パワーはどうでしょうか。今日は一般道を走行し、明日高速道路を走ります。今日帰ってきたら、一日旅行く座ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。夜になって日が落ちたんで、ちょっとライトをつけてみます。おお、やっぱりかっこいいですね。このポジションランプの LED、そしてヘッドライトが暗闇でも視認性が良く、前方も明るいんで夜中は運転しやすそうです。それでは安全運転で行ってきます。新型ビーカム発送ごとかです。ですはい、ファーストインプレッションなんですけど、これ驚愕の乗り心地です。ちょっとまだ半信半疑なんで、後でもうちょっと検証してからしっかり話します。まずはこれ視認性ですよね。窓も広いし、運転席も高いし、もうフロントやサイド。すべて見渡せます。運転していて気持ちいいですで。今は広い道路なんですけど、先ほど結構狭い道路通りました。で、車幅が2メートルないんで、全然問題なく運転できました。高さはあるんですけど、横幅、長さはないので、運転はしやすいです。加速なんですけど、この街乗り機ではスムーズにトルクフルに走行してくれます。さすがディーゼルターボですね。もう一般の車、乗用車に全然ついていけます。これだったら坂道も問題ないと思いますただ結構埼玉県平らな道が多いんですよねもし上りがあったらまたチェックしてみます今信号待ちなんですけどブレーキ踏んでませんもう話してますこれほんと楽ですねで次走り出す時もブレーキもう一回踏むかアクセルを踏むともう進んでくれますはいじゃあブレーキもう一回踏みますこれでもう動いてくれますこれは異次元の快適さですねキャンピングカーとは思いませんはい、次、左折します。現在、30キロです。あ、ほとんどロールしないですね。なんかスムーズに曲がってくれます。あのぐらいの R90 度だったら、30キロでもロールするんですけどね。かなり抑えられていたと思います。専用のリアのスタビライザーが効いてるんでしょうね。ブレーキもよく止まってくれます。乗り心地なんですけど、めちゃくちゃいいです。びっくりしました。あの最初良かったんでどうかなと思って30分ぐらい乗ってみたんですけどいいです専用のショックアブソーバーとリーフスプリングが道路の段差をきれいに吸収してくれてこの運転席は快適なドライブが楽しめてます結構なガタガタ道も走って通常のキャンピングカーならこれガタンガタンするなって構えてるところもあれこんなもんかっていう感じでいなしてくれてますいや本当乗用車に近いですねこの急速オートバイについてなんですけど意外と仕事ショックはありますデュアルクラッチトランスミッションということでマニュアル車と同じようなダイレクト感がありますシュートダウンするときもブレーキを踏んでいくとブリッピングしてブーンブーンという感じでシュートダウンを教えてくれますなんか踏んだら踏んだ分だけ進んでくれるんで走っていって楽しいですある程度の仕事ショックはあるんですけど自分は結構好きですこの新型 B カムになる前前のモデルも乗ったことあるんですけど確か5速だったと思いますそれに比べると全然滑らかですフィアットデュカトも
休息だったと思うんですけどそれに比べると仕事ショックはやっぱり感じます日常使いを想定してスーパーに止めてみますはいじゃあここもスーパー入ってみますじゃあバックで止めてみますこのルームミラーはよく見えるんですけどこのナビの方はバックの画面は映っていませんこのデジタルルームミラーは見やすいんでギリギリまで線寄せれますはい無事駐車完了しました後ろギリギリまで寄せて前ちょうどぐらいです横幅もこちら線の上合わせてこちらも線ぐらいなんでぴったり収まりましたこういった大型スーパーなどの駐車場は問題なく止められます隣との車が二重の線のところですねここは問題ないと思いますもう本当に狭い線一本しかないところは隣に車がいたら出られないかもしれませんそれでは一旦スーパーで今日車中泊しますんで食材だけ買ってまたすぐに戻ってきますはい、冷蔵庫はあらかじめ冷やしておきましたわここの位置すごい便利ですね車の中に入らなくても冷蔵庫の出し入れが可能ですそれでは今日一日新型キャンピングカー旅行く触ってみて乗ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします先に言っておくとデメリットが本当に少なかったです唯一あったのがこの普通免許で乗れないですねこれ最初から分かってたんですけど今免許取られる方で普通免許では乗れません中型免許がいります自分もそうなんですけど昔に免許取った方は乗れますこの辺は注意が必要なんでデメリットに入れさせてもらいましたこのサイドの一番後ろこれ外部収納自分のキャンピングカーだとあるんですけどこの旅行くスも外部収納かなと思って開けてみましたそうすると何もありませんなんか DIY で作れそうな感じもないことはないんですけどやっぱり1000万超えのキャンピングカーなんでここもこだわってほしかったなと思いました最近納期を早めるために外部収納をあえて使わないキャンピングカービルダーさんも増えてきましたどうしても欲しい場合は問い合わせした方がいいかもしれないですね次車内でのデメリットになるんですけどこのリアの常設ベッド上と下両方とも幅が6 5センチです長さは1 9 0センチ近くあるので問題ないと思うんですけど足元は狭くて大丈夫なんですけど上半身だけこっち側に広く幅になってたら全然違うと思いますただ幅を広げちゃうとこっち側がキッチンが狭くなってしまうんでそれも一長一短あります今日は実際にこの幅6 5センチで寝てみて体感します次はメリットなんですけどこのサブバッテリーですね自己ヒーター付き超大容量バッテリーが標準はすごいですリチウムバッテリー標準は最近はそんなに珍しくないんですけどこの寒冷時使用自己ヒーター付きはなかなかありませんしかも 12V ではなくて 24V なんでさまざまな恩恵があります 12V に比べると電力のロスや発熱が少ないようですこのキャンピングカーの売りの走行充電ですねこちらは電力減ってからまた明日実際に検証します次はこのキャンピングカーの許容重量が明記されていてしかもたくさん荷物を乗せれますなんと1 6 5キロ乗せれます1トン超えですこちらの車の実質許容重量は5 1 5 0キロそこに車両総重量車の重さプラス人の重さ7名分合計4 0 8 5キロを引くと1 6 5キロまで荷物を乗せれることになりますキャンピンピカーはいろんなものが乗ってますで乗せすぎると走行性能が落ちたり事故につながりますこうやってメーカーさんが明記してくれるとユーザーは安心ですねこれは全キャンピングカーが明記してほしいですビルダーさんよろしくお願いしますはいちょっと場所を移動しましたで最後のメリットは走行性能ですもうこれはぶっちぎりでよかったです今日は街乗りだけだったんですけど乗り心地はキャブコンの中では最上位じゃないでしょうか足回り何十万何百万円とかけたような乗り心地が最初から味わえます道路の大きい凹凸もしっかり吸収してくれて全くガタンガタンしませんキャンピングカー専用に開発されたショックアブソーバーとリーフスプリングのおかげで乗用車のようでしたあと今回の街乗りではこのブレーキホールド機能が紙機能でしたキャブコンのベース車両カムロードやビーカムはブレーキをしっかり踏んでおかないと前に進むので疲れるんですよね前に進む力が強いので長時間の信号が続くとしんどいですでもその必要がないだけでこんなにも快適にドライブできるんですね早く旅に出たくなりました
あとはこのオートクルーズですね今から旅に行って高速道路も乗って確かめます高速道路では上り坂も体感します今から行く車中泊旅は2泊3日過ごします初日はリアベッドで寝て2日目はバンクベッドで寝て寝心地を確かめますここで車中飯も作って洗い物もしてみて実用性も確かめますこの新型キャンピングカータビークス気になった方は2月に行われるジャパンキャンピングカーショーで展示されます実際に中も入りますので行ってみてくださいちなみに納期は1年ぐらいだそうですそれではご視聴ありがとうございました